Sie haben gelesen, dass die Kernenergie angeblich, die Atomenergie angeblich eine Renaissance erlebt, nachdem die schwedische Regierung beschlossen hat, neue Atomkraftwerke zu bauen. Auch in Deutschland war darüber viel zu lesen und viel zu hören. Ich zitiere aus dem Beschluss des letzten Parteitags der CDU. Wir verstehen die Kernenergie als eine Brückentechnologie und wollen daher keinen Neubau von Kernkraftwerken in Deutschland. Wenn man die aktuellen Äußerungen hinzuzieht, hat man das Gefühl, dass die Union Atompolitik nach Laune macht, dazu keinen Kompass hat. Die Fakten, um sie noch mal klarzustellen, die vermeintliche Renaissance der Atomenergie gibt es nicht. George Bush, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, hat 50 neue Atomkraftwerke angekündigt. Zu Beginn seiner Amtszeit gebaut wurde kein einziges Atomkraftwerk in den USA. Im letzten Jahr ging insgesamt weltweit kein einziges neues Netz, neues Atomkraftwerk ans Netz. Dagegen wurden über 20.000 Megawatt Windkraftkapazität bereitgestellt. Das zeigt, wo es tatsächlich eine Richtungsveränderung gibt. Die Renaissance der Atomenergie bleibt ein Mythos, der mit viel Geld versucht wird zu streuen, aber mit der Wirklichkeit nicht sehr viel zu tun hat. Die Atomenergie bleibt gefährlich, sie bleibt teuer. Und aus diesem Grunde ist kein Atomkraftwerk bislang ohne staatliche Subvention gebaut worden. Ich darf Ihnen hier vielleicht ein aktuelles Zitat teilen. Der liberale Politiker der Zentrumspartei, Andres Karlgren, sagte, mein Eindruck ist, dass da in Deutschland kräftig übertrieben wird, bezogen auf unsere Debatte in Sachen Atomenergie. Und der entscheidende Satz, für Atomkraftwerke soll es keine Steuergelder geben. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass auch in Schweden dieses neue Atomkraftwerk ohne staatliche Subvention nicht gebaut wird, weil das Geld dafür schlicht und ergreifend nicht da ist. Aktuelle Prognosen zeigen, dass wir wahrscheinlich bei erneuerbaren Energien bis 2020 bei 47 Prozent sein werden des Strombedarfs in der Bundesrepublik Deutschland. Das zeigt, wo der Schwerpunkt in Zukunft liegen wird. Weltweit werden gerade mal 2,5 Prozent des Endenergieverbrauchs durch Atomkraft gedeckelt. Die Tendenz ist insgesamt sinkend. Insofern ist klar, das Thema Atomenergie, egal was die Union und FDP dazu sagen, wird auch bei uns keine Renaissance erleben. Aber wir haben im September eine Gelegenheit, dieses nochmal klarzustellen bei der nächsten Bundestagswahl.